నాకు స్టూడెంట్ ఒక డౌట్ పంపించాడు సార్ అతను కూడా ఎస్ఐ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతూ ఏదో మోడల్ పేపర్ రాస్తున్నాడట రైట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే అరిథమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్లో ఉన్న పదమూడు టర్మ్స్ పంతొమ్మిది టర్మ్స్కి ఏదో కానిస్టేబుల్ మోడల్ పేపర్ రాస్తున్నాడట సమ్ ఆఫ్ నైన్టీన్ టర్మ్స్ ఇన్ ఏపీ సమ్ ఆఫ్ నైన్టీన్ టర్మ్స్ ఇన్ ఏపీ సమ్ ఆఫ్ థర్టీ టర్మ్స్ వాల్యూ ఎంత సార్ దీనికి ఒక ఐదు స్టెప్పుల సొల్యూషన్ ఉంది సార్ మా మోడల్ పేపర్లో దీన్ని మీరు ఫైవ్ సెకండ్స్లో సాల్వ్ చేస్తారా సార్ కొంచెం లాజికల్ అప్రోచ్ చెప్పరా సార్ అన్నాడు క్వశ్చన్ చూడండి సార్ అరిథమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్లో అరిథమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్లో పదకొండు టర్మ్స్ ఉన్నాయి ఆ ఫస్ట్ పదకొండు టర్మ్స్ మొత్తము పంతొమ్మిది టర్మ్స్కి ఈక్వల్ ఫస్ట్ పదకొండు టర్మ్స్ మొత్తము పంతొమ్మిది టర్మ్స్కి ఈక్వల్ అవుతే ముప్పై టమ్ముల సమ్మెంత ముప్పై టమ్ముల సమ్మెంత ఈ క్వశ్చన్ నేను మీకు ఇచ్చారనుకోండి మీరు ఫస్ట్ ఏం సాల్వ్ చేస్తారో కూడా నేను చెప్తాను మీరు ఎట్లంటే బండ పద్ధతి సార్ ఫార్ములే పద్ధతి మెథడ్ వన్ ఆ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న పద్ధతి మీకు టీచర్లు చెప్పే పద్ధతి మీరు ఎలా సాల్వ్ చేస్తారో ఫస్ట్ ఇక్కడ రాస్తాను మెథడ్ వన్ ఎస్ఎన్ అరిథమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్లో సమ్ ఆఫ్ ఎన్ టర్మ్స్ ఫార్ములా ఏంటి ఎన్ బై టూ ఇంటూ టూ ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి ఎన్ బై టూ ఇంటూ టూ ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి ఇది సబ్స్ట్యూట్ చేస్తారు ఎస్ లెవెన్ ఈక్వల్ అండ్ టూ ఎస్ నైన్టీన్ ఏం తలక ఏం యూజ్ చేయట్లేదు సార్ లెవెన్ బై టూ ఇంటూ టూ ఏ ప్లస్ లెవెన్ మైనస్ వన్ టెన్ డి ఈక్వల్ అండ్ టూ నైన్టీన్ బై టూ ఇంటూ టూ ఏ ప్లస్ నైన్టీన్ మైనస్ వన్ ఎయిటీన్ డి టూ టూ క్యాన్సల్ అయిపోతుంది సో అక్కడ నుంచి మీరు సొల్యూషన్ చేస్తారు ఇదే కదా సార్ మీరు చేసే పద్ధతి లెవెన్ ఇంటూ ఏ ప్లస్ ఫైవ్ డి అసలు ఇలా చేసుకుంటూ వెళ్తే అస్సలు మీకు ఏం బుర్ర యూజ్ చేయట్లేదు ఫార్ములా సబ్స్ట్యూట్ చేస్తున్నారు అంతే మీకు ఇలానే చెప్తారు సార్ మీకు ఇలానే చెప్తారు మీరు ఇలానే కదా సార్ సాల్వ్ చేసేది ఫార్ములే పద్ధతి మెథడ్ వన్ ఫార్ములే పద్ధతి ఈ ఫార్ములే పద్ధతి చదువుకోవాలనుకుంటే మీకు అనిల్ సార్ అవసరమే లేదు సార్ ఆ ఫార్ములే నాకు అసలు ఫార్ములాలు బట్టి పట్టడం నా తలకాయకి ఎంబీ కెపాసిటీనే ఉన్నది సార్ నేను ఇన్ని ఫార్ములాలు బట్టి బట్టలేను అనుకుంటే మీకు అనిల్ సార్ ఉపయోగపడతాడు మెథడ్ వన్ మెథడ్ వన్ ఈ క్వశ్చన్ని అనిల్ నాయర్స్ వే మెథడ్ టూ సార్ దీన్నైతే మీరు ఎలా సాల్వ్ చేశారు సార్ మెథడ్ టూ మెథడ్ టూ అనిల్ నాయర్స్ వే ఏది అస్సలు ఫార్ములా లేకుండా చాలా లాజికల్గా సాల్వ్ చేయొచ్చు అనిల్ నాయర్స్ వే అనిల్ నాయర్స్ వే ఇక్కడ చూడండి సార్ ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఒక కాన్సెప్ట్ మీకు తెలుసు ఉంటే ఆన్సర్ ఈజీగా వస్తుంది సార్ కాన్సెప్ట్ సపోజ్గా ఒకటి నాలుగు ఏడు పది పదమూడు ఉంది నాకు సగటు కనుక్కోవాలి సగటు కనుక్కోవాలి ఇక్కడ చూడండి సార్ సగటు అంటే ఏంటి లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి ఫస్ట్ వాల్యూ రైట్ సైడ్ నుంచి ఫస్ట్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై టూ అంతే కదా సార్ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి ఫస్ట్ వాల్యూ రైట్ సైడ్ నుంచి ఫస్ట్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై టూ వన్ ప్లస్ థర్టీన్ బై టూ ఎంత సెవెన్ దాన్ని నేను ఇలా చూడొచ్చా సార్ సెవెన్ అనేది మిడిల్ వాల్యూ సెవెన్ అనేది మిడిల్ వాల్యూ ఎందుకు సార్ మిడిల్ వాల్యూ అంటే ఒక్కసారి ఆలోచించి చూడండి మిడిల్ వాల్యూ ఐదు టర్మ్స్ ఉన్నాయి రెండు టర్మ్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నాయి రెండు టర్మ్స్ రైట్ సైడ్ ఉన్నది ఏ అనేది మిడిల్ వాల్యూ ఏ అనేది మిడిల్ వాల్యూ అందరికీ లాజిక్ క్లియర్ అయిందా సగటు అనేది అరిథమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్లో ఉంటే ఎన్ని లెఫ్ట్ ఉన్నాయి ఎన్ని రైట్ ఉన్నాయి మధ్యలో వాల్యూ మధ్యలో వాల్యూ సార్ మరి ఇలా ఉంటే ఏం చేయాలి సార్ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఇలా ఉందనుకోండి సార్ నేను మధ్యలో వాల్యూ అన్నాను అది ఉండాల్సిన అవసరం లేదు మూడు లెఫ్ట్ ఉన్నాయి మూడు రైట్ ఉన్నాయి మధ్యలో వాల్యూ మధ్యలో వాల్యూ మధ్యలో వాల్యూ ఎంత మూడున్నర మధ్యలో వాల్యూ ఎంత మూడున్నర ఇది అందరికీ క్లియర్ అయిందా ఇది ఒక్కటి తెలిస్తే చాలు సార్ 
ఈ క్వశ్చన్ ని మీరు ఫార్ములే లేకుండా ఐదు సెకండ్లలో లేపొచ్చు ఐదు సెకండ్లలో లేపొచ్చు ఈ కాన్సెప్ట్ అందరికీ క్లియర్ అవుతే ఎస్ అని చెప్పనండి నేను లెఫ్ట్ సైడ్ ఈ ప్రాబ్లమ్ ని ఈ కాన్సెప్ట్ తోటి సాల్వ్ చేస్తాను ఈ కాన్సెప్ట్ తోటి సాల్వ్ చేస్తాను ఎవ్రీబడి క్లియర్ ఏది కూడా బండగా మీకు ఎట్లయినా కొన్ని క్లాసులు వింటే రైట్ మీరు ఇది మర్చేపోతారు సార్ సమ్ ఆఫ్ లెవెన్ టర్మ్స్ ఈక్వల్ అండ్ టు సమ్ ఆఫ్ నైన్టీన్ టర్మ్స్ పదకొండు టర్మ్లను కూడితే ఫస్ట్ పదకొండు టర్మ్లు ఈక్వల్ అండ్ టు ఫస్ట్ పంతొమ్మిది టర్మ్స్ ఫస్ట్ పదకొండు టర్మ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ అండ్ టు ఫస్ట్ పంతొమ్మిది టర్మ్స్ మొత్తము సమ్ ఆఫ్ థర్టీ టర్మ్స్ ఎంత సమ్ ఆఫ్ థర్టీ టర్మ్స్ ఎంత అనిల్ నాయర్స్ వే ఎలా సాల్వ్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ ప్రాబ్లం స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్తాను సార్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్తాను అనిల్ నాయర్స్ వే ఇది ఒక ఫోర్త్ క్లాస్ పిల్లాడినిచ్చినా కానీ కొంచెం వాడికి కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతే వాడు ఈజీగా చేస్తాడు ఫస్ట్ పదకొండు టర్మ్స్ T1, T2, T3. టూ టీ త్రీ మొత్తం రాస్తున్నాను రాయాల్సిన అవసరం లేదు మీకు అర్థం చేయడానికి మొత్తం రాస్తున్నాను టీ సెవెన్ టీ ఎయిట్ టీ నైన్ టీ టెన్ టీ లెవెన్ టీ ట్వెల్వ్ కొంచెం విజువలైజేషన్కి ఇంకో రెండు మూడు ప్రాబ్లం లేద్దాం సార్ పదహారు పదిహేడు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఇదే కదా సార్ లెక్క సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ లెవెన్ టర్మ్స్ చాలా జాగ్రత్తగా వినండి సార్ సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ లెవెన్ టర్మ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ అండ్ టు సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ నైన్టీన్ టర్మ్స్ ఫస్ట్ పదకొండు టర్మ్స్ ని కూడితే మొత్తం పంతొమ్మిది టర్మ్స్ కి ఈక్వల్ అన్నాడు ఫస్ట్ పదకొండు టర్మ్స్ ని కూడితే మొత్తం పంతొమ్మిది టర్మ్స్ కి ఈక్వల్ అన్నాడు మొత్తం పంతొమ్మిది టర్మ్స్ కి ఈక్వల్ అన్నాడు అంటే మీరు ఫస్ట్ చూస్తే సార్ మొత్తం పంతొమ్మిది టర్మ్స్ కావాలనుకుంటే ఫస్ట్ పదకొండు కూడుతాను నెక్స్ట్ ఎనిమిది కూడుతాను అంతే కదా సార్ ఇది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు రావాలనుకో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ప్లస్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉన్నారా సార్ అందరూ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ప్లస్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు మొత్తం ఎంత అయింది సమ్ ఆఫ్ నైన్టీన్ టర్మ్స్ అయింది సమ్ ఆఫ్ నైన్టీన్ టర్మ్స్ అయింది నాకు క్వశ్చన్లో ఏమిచ్చాడు క్వశ్చన్లో నాకేమిచ్చాడు ఈ రెండు సేమ్ అన్నాడు అంటే సమ్ ఆఫ్ ఎనిమిది టర్మ్స్ ఏమవుతుంది సున్నా అవుతుంది ఏంటి సమ్ ఆఫ్ ఎనిమిది టర్మ్స్ ఈ చిట్ట చివర జరిగే సమ్ ఆఫ్ ఎయిట్ టర్మ్స్ ఇట్ ఈజ్ జీరో సమ్ అంటే యావరేజ్ ఈక్వల్ అండ్ టు సమ్ ఆఫ్ ది క్వాంటిటీస్ బై నంబర్ ఆఫ్ ది క్వాంటిటీస్ చిట్ట చివరి ఎయిట్ టర్మ్స్ చిట్ట చివరి ఎయిట్ టర్మ్స్ సమ్ జీరో అంటే దాని సగటు కూడా జీరో సగటు అంటే మిడిల్ వాల్యూ ఇక్కడ నాలుగు ఉంది ఇక్కడ నాలుగు ఉంది అంటే మిడిల్ వాల్యూ ఏమవుతుంది టి ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది జీరో టి ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది జీరో నా క్వశ్చన్లో ఏమన్నాడు సార్ సమ్ ఆఫ్ ముప్పై టర్మ్స్ అన్నాడు ముప్పై టర్మ్స్ అంటే పదహేను లెఫ్ట్ సైడ్ పదిహేను రైట్ సైడ్ మిడిల్ వాల్యూ మిడిల్ అంటే యావరేజ్ యావరేజ్ సున్నా ఉంటే సమ్ కూడా సున్నా ఉంటుంది కదా సార్ ఆన్సర్ ఎంత సున్నా ఆన్సర్ ఎంత సున్నా చూడంగానే మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు మళ్ళీ నోటి లెక్కన చెప్తున్నాను సార్ సమ్ ఆఫ్ పదకొండు టర్మ్స్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి సమ్ ఆఫ్ లెవెన్ టర్మ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ అండ్ టు సమ్ ఆఫ్ నైన్టీన్ టర్మ్స్ ఫస్ట్ పదకొండు టర్మ్లను కూడితే పంతొమ్మిది టర్మ్ల సమ్కు సేమ్ అన్నాడు ఫస్ట్ లెవెన్ టర్మ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ అండ్ టు సమ్ ఆఫ్ నైన్టీన్ టర్మ్స్ అంటే చిట్ట చివరి ఎనిమిది టర్మ్ల సమ్ సున్నానే కదా సార్ ఉన్నారా చిట్ట చివరి సమ్ ఆఫ్ ఎయిట్ టర్మ్స్ జీరో ఎనిమిది టర్మ్ల సమ్ జీరో అయిపోయింది దాని యొక్క సగటు ఏమవుతుంది నాలుగు లెఫ్ట్ సైడ్ నాలుగు రైట్ సైడ్ సో దాని సగటు ఎంత ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ క్వశ్చన్లో యాక్చువల్గా హింట్ ఏందంటే ఏదైతే సమ్ ఇచ్చాడో దాని సగటే నాకు వచ్చింది క్వశ్చన్ ఏమిచ్చాడు సమ్ ఆఫ్ థర్టీ టర్మ్స్ ఇచ్చాడు పదిహేను లెఫ్ట్ సైడ్ పదిహేను రైట్ సైడ్ మిడిల్ వాల్యూ ఎంత ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే టీ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంత సున్నా సగటు సున్నా అయినప్పుడు సమ్ సున్నానే అవుతుంది కదా సార్ ఎందుకంటే సగటు ఈక్వల్ అండ్ టు సమ్ ఆఫ్ ది క్వాంటిటీస్ బై నంబర్ ఆఫ్ ది క్వాంటిటీస్ సమ్ ఆఫ్ ది క్వాంటిటీస్ బై నంబర్ ఆఫ్ ది క్వాంటిటీస్ ఇదంతా సుత్తి రాయాల్సిన అవసరం లేదు కొంచెం తలకాయ యూజ్ చేస్తే టక్ అటక్ మనము రెండు క్వశ్చన్లు చూద్దాం సార్ 
సమ్ ఆఫ్ ట్వంటీ టర్మ్స్ దానికి ఏవేవో ఫార్ములాలు రాస్తారు రైట్ నవ్వు అనిపిస్తుంది సార్ సమ్ ఆఫ్ థర్టీ టర్మ్స్ అరిథమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్లో అరిథమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్లో నాకు సమ్ ఆఫ్ యాభై టర్మ్స్ కావాలి నాకు సమ్ ఆఫ్ యాభై టర్మ్స్ కావాలి క్వశ్చన్ చూడండి సార్ ఇరవై టర్ముల సమ్ ఫస్ట్ ఇరవై సమ్ముల సమ్ మొత్తం ముప్పై టర్మ్స్ల సమ్కి సేమ్ అన్నాడు ఫస్ట్ ఇరవై టర్మ్స్ మొత్తం ముప్పైకి సేమ్ అన్నాడు అంటే చిట్ట చివరి పది సున్నానే కదా ఐదు లెఫ్ట్ సైడ్ ఐదు రైట్ సైడ్ మిడిల్ వాల్యూ ఎంత రైట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎందుకు ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇరవై ఆల్రెడీ పోయింది నెక్స్ట్ పదిలో నేను చూస్తున్నాను నెక్స్ట్ పదిలో ఐదు లెఫ్ట్ ఐదు రైట్ మిడిల్ వాల్యూ ఎంత ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ నాకు ఇరవై ఐదు టర్మ్స్ కావాలి ఇరవై ఐదు లెఫ్ట్ ఇరవై ఐదు రైట్ మిడిల్ వాల్యూ ఎంత టీ ఫిఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇది జీరో అవుతుంది ఏమవుతుంది జీరో అవుతుంది ఉన్నారా సార్ ఆర్ యూ ఆల్ విత్ మీ రైట్ ఆర్ యూ ఆల్ విత్ మీ ఆన్సర్ వద్దు మనకు రైట్ లాజిక్ నేర్చుకోండి సార్ ఆన్సర్ ఐ హోప్ ది ఐడియా ఇట్ ఈజ్ క్లియర్ ఇంకోటి లాజికల్గా ట్రై చేయండి సార్ సమ్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ టర్మ్స్ ఈక్వల్ అండ్ టు సమ్ ఆఫ్ థర్టీ టూ టర్మ్స్ సమ్ ఆఫ్ థర్టీ టూ టర్మ్స్ సమ్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఫోర్ ఎంత ఫార్టీ ఫోర్ ఎంత నోట్ ఇలాగ ట్రై చేయండి నేను దాని తర్వాత మీకు కంక్లూజన్స్ ఇస్తాను నేను దాని తర్వాత మీకు కంక్లూజన్స్ ఇస్తాను సమ్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ టర్మ్స్ ఈక్వల్ అండ్ టు థర్టీ టూ టర్మ్స్ అనిల్ సార్ ఏమన్నాడు పన్నెండు టర్ముల ఫస్ట్ పన్నెండు టర్ముల సమ్ మొత్తం ఫస్ట్ ముప్పై రెండు టర్మ్స్కి ఈక్వల్ అన్నాడు అంటే నెక్స్ట్ ఇరవై టర్ముల సమ్ జీరో అవుతుంది పది లెఫ్ట్ సైడ్ పది రైట్ సైడ్ సో పన్నెండు ముందు ఉంది పది లెఫ్ట్ పది రైట్ ఇరవై రెండు పాయింట్ ఫైవ్ నలభై నాలుగు అంటే ఇరవై రెండు లెఫ్ట్ ఇరవై రెండు రైట్ మిడిల్ ఏమో జీరో సమ్ ఏమో జీరో అందుకే మీకు కొన్ని ఐఐటి టెక్స్ట్ బుక్లో ఈ కంక్లూజన్ రాస్తారు సార్ ఇది దీని నుంచి వచ్చిన కంక్లూజనే ఎస్ఏ ఈక్వల్ అండ్ టు ఎస్ బి ఎస్ ఏ ప్లస్ బి ఈక్వల్ అండ్ టు జీరో ఎస్ ఏ ప్లస్ బి ఈక్వల్ అండ్ టు జీరో అందరికీ అర్థమైందా ఎస్ ఏ ఈక్వల్ అండ్ టు ఎస్ బి ఎస్ ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ అండ్ టు జీరో ఏ ప్లస్ బి పన్నెండు ప్లస్ ముప్పై రెండు ఎంత నలభై నాలుగు సున్నా ఇరవై ప్లస్ ముప్పై ఎంత యాభై సున్నా పన్నెండు ప్లస్ పద్దెనిమిది ఎంత ముప్పై సున్నా అందుకే ఇది బట్టి పట్టద్దు ఎట్లా వచ్చిందంటే మీరు అలానే డెరైవ్ చేయండి ఈ లాజిక్ అందరికీ అర్థమైందా